நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ நம்மளுடைய புதியுகம் வெப் டிவியில் இன்றைக்கும் உங்களை பார்த்ததில் ரொம்பவே சந்தோஷம் ஸோ இன்றைக்கும் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஆரோக்கியமான ரெசிபி தான் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி வந்து செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அப்படின்னா முருங்கைக்கீரையுடைய தண்டு அந்த தண்டை வச்சு ஒரு ரசம் வந்து செஞ்சு காட்ட போகிறேன் முதல்ல இதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் முருங்கைக்கீரை தண்டு ரசம் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் முருங்கைக்கீரை தண்டு புளி கரைச்சல் உப்பு மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் பெருங்காயத்தூள் மஞ்சள் தூள் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி பூண்டு தக்காளி எண்ணெய் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சீரகம் வரமிளகாய் வெந்தயம் இந்த முருங்கைக்கீரை தண்டு ரசத்துக்கு என்னெல்லாம் தேவையான பொருட்கள் அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்கீரை இருக்கு இல்லையா ஸோ முருங்கைக்கீரையுடைய நம்ம வந்து யூஸ்வலாக முருங்கைக்கீரை தான் வந்து செய்வோம் அது வந்து என்ன பண்ணுவோம் இந்த தண்டை வந்து நம்ம நீக்கிடுவோம் நீக்கிட்டு வெறும் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கீரையை மட்டும் எடுத்து நம்ம சமைச்சு சாப்பிடுவோம் ஆனால் இந்த தண்டுலேயுமே அவ்வளவு சத்துக்கள் வந்து நிறைஞ்சி இருக்கு அதனால இந்த கீரையுடைய தண்டையுமே நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த ரசத்தை பண்ணலாம் ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு நம்ம எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ அந்த தண்டை வந்துட்டு நான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா அந்த பெரிய தண்டை இப்படி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சிசரில் இப்போ முதல்ல வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த முருங்கைக்கீரையுடைய தண்டை நம்ம ஒரு பானையில் தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்க போகிறோம் தண்ணி வந்து கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த முருங்கைக்கீரையுடைய தண்டை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து கொஞ்சமாக ஒன்று பாதியாக அரைச்சி அதை வந்து இதில் சேர்த்து வேக வச்சுக்கலாம் ரொம்ப வந்து விழுதாக அரைக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சிக்கலாம் அந்த தண்டுலேயே உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அரைக்க அரைக்க ஒரு ஈரப்பதம் வரும் ஸோ நல்லா ஃபுல்லாக வந்து மசிச்சுட்டு அப்புறமா தண்ணி தேவைப்பட்டால் லைட்டாக தெளித்து அரைச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த முருங்கைக்கீரையுடைய தண்டை நல்லா நம்ம வந்து அம்மியில் நச்சிட்டோம் இப்படி பண்ணும் போது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த முழு ஜூஸுமே வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதனால தான் நம்ம லைட்டாக வந்து இந்த மாதிரி நுணுக்கிட்டு போடுறோம் ஸோ இது வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும் வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம ரசத்துக்கு தேவையான புளி கரைச்சல் அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் புளி நான் ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து புளி கரைச்சல தயார் பண்ணிக்கலாம் கீரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே நம்மளுடைய ஃபுட்டில் வந்து அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு வகையான கீரைகள் வந்து நம்ம கட்டாயமாக ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப வந்து உடலுக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் கீரை வந்து நம்ம எவ்வளோ கிலோ சாப்பிட்றோமோ நம்மளுடைய முதுகு தண்டுக்காகட்டும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய உடல் பலம் கால் பலம் முக்கியமாக இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்பவே வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்துட்டு சும்மா ஒரு சப்பாத்தியே எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா கூட அந்த சப்பாத்தியோட ஒரு கீரை வந்துட்டு கடைஞ்சோ இல்லைனா வந்துட்டு சப்பாத்திக்கு வந்து இந்த முருங்கை கீரைலாம் வந்து பொரியல் மாதிரி செஞ்சு நீங்கள் அப்படியே உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி ரோல் பண்ணி சாப்பிட்டுடலாம் அது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அண்ட் உடலுக்குமே வந்து ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் புளி கரைச்சல் தயாராகிடுச்சு
இப்போ இந்த புளி கரைச்சலோட கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ரசம் அப்படின்னாலே நம்ம கண்டிப்பாக வந்து மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுவோம் கொஞ்சமாக சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி ரசத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிளகும் சீரகம் இந்த ரெண்டினுடைய காம்போ வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் அது இல்லாமல் ரசமே இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ மிளகு தூள் ஆட் பண்ணுறேன் ரசம் வந்து எப்பவுமே நல்லா வந்து காட்டமாக அந்த மாதிரி கொஞ்சம் காரசாரமாக இருந்தால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அது முக்கியமாக இந்த மிளகினுடைய அந்த சாறு சீரகத்துடைய சாறு இதெல்லாம் செய்கிறம் போது நமக்கு வந்து தொண்டை புண்ணும் இல்லைனா தொண்டை வலி இருக்குது சளி இருக்குது அந்த மாதிரி ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன் இருந்தால் இந்த மாதிரி ரசம் வந்து நமக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்போது இந்த கலவையில் வந்துட்டு ஒரு நாலு பூண்டு தட்டி போட்டுடலாம் பூண்டு நச்சு இந்த ரசத்தில் சேர்த்துடுறேன் அடுத்து தக்காளி சேர்த்து கலந்துடலாம் இப்போ ரசத்துக்கு ஏற்ற எல்லா பொருட்களும் போட்டாச்சு புளி கரைச்சாச்சு இது மாதிரி தக்காளியும் வந்து கரைச்சிட்டோம் பூண்டு தட்டி போட்டுட்டோம் மிளகு சீரகத்தையும் பிடிச்சி போட்டாச்சு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ வேக வச்ச முருங்கைக்கீரை தண்டு அதனுடைய ஜூஸ் வந்து தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அம்மியில் சும்மா ஒன்றுக்கு பாதியாக நுணுக்கி போட்டோம் அதனால் வந்துட்டு நான் இன்றைக்கி வெறும் ஜூஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒருவேளை நீங்கள் அதை விழுதாக அரைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து தண்டுடைய விழுதையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரசத்தில் ஸோ இப்போ வந்து நான் சட்டி காய வச்சுருக்கேன் இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுடலாம் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துடலாம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா சீரகம் ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் காய்ந்த மிளகாய் வத்தல் ஒரு மூணு வத்தல் சேர்த்துடுறேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஒரு வதக்கு வதக்கிடலாம் இப்போ இதில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த ரசம் புளி கரைச்சலை சேர்த்துடலாம் இதோட நம்ம வடிகட்டி வச்சிருக்கிற முருங்கை தண்டு அதனுடைய ஜூஸையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எந்த பானையில் சர்வ் பண்ண போகிறோமோ அதில் உப்பு போட்டு ரெடியாக வச்சிடலாம் ரசம் நல்லா நுரக்கூடி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் நான் உப்பு சேர்த்துடுறேன் ஸோ ரசம் நல்லா நுரைச்சி வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த பானையில் நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ ரசம் வந்து நல்லா கொதி வந்தாச்சு இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த பானைக்கு மாற்றிடலாம் அவ்வளோதான் முருங்கைக்கீரை தண்டு ரசம் தயாராகிடுச்சு
நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை பற்றின கமெண்ட்டை என்னோடய ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நம்மளுடைய புதியுகம் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி வேறொரு ஆரோக்கியமான சமையலில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்